പൊറുക്കന്റെ പാവം സൈദി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവൻ ആരുണ്ട് നീ അല്ലാതെ ഇഹലോക ആർബാടങ്ങൾ എന്ന വലച്ചതാ നഫ്സന്ന ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു ചതിച്ചതാ അല്ലാതെ ധിക്കരിച്ചല്ല റബ്ബേ നിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആട്ടരുതിലാഹേ എന്നെ വേദിലുപവശരായ ബഹുനിരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ മറ്റു സംഘാടകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അഫ്രത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച പണം വേണമെന്നോ വീട് വേണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം സ്വർഗവ അവിടെ പോകാ ആ സ്വർഗം ആരും ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരും ആ സ്വർഗം ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം നിസ്കരിക്കുന്നതും ഖുർആാൻ ഓതുന്നതും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതും വയല് പറയുന്നതും വയല് കേൾക്കുന്നതും സതക്ക കൊടുക്കുന്നതും ഈ പാതിരാത്രി ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം സ്വർഗവ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനായി നബിയുന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അറിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചതാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവൂല നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ബുദ്ധികൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ആലോചനകൾക്കപ്പുറം അതിനപ്പുറമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ കളവന്മാരില്ല പ്രായമുള്ളവരില്ല കുട്ടികളില്ല എല്ലാവരും യുവാക്കളാണ് എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അവിടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വേർതിരിവില്ല കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ സൗന്ദര്യം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാം യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് സ്വർഗവാസികൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അവരവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ അവിടെ പനിയില്ല തലവേദനയില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല ട്യൂമർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലൂടെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ അവിടെ ഒരാളും കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഒരാളും ജോലിക്ക് പോകണ്ട ഒരാളും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള മോഹം നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ലഹും ജന്നാതുനതജിരി മിനു തഹതിഹൽ അൻഹാർ അരിവികളുടെ ഗമ്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെയാടാ പുന്നുമോനെ പാലിന്റെ ആറൊഴുകുന്നത് കള്ളിന്റെ നദി ഒഴുകുന്നത് തേനിന്റെ പുഴയൊഴുകുന്നത് അവളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നാ കുടിക്കാ നിസ്കരിക്കണ്ട നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട വയല് പറയണ്ട വയല് കേൾക്കണ്ട സതക്ക കൊടുക്കണ്ട ഒരു സൽക്കർമ്മവും ചെയ്യണ്ട ഒരാളും നിന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കാട് നമ്മുടെ പിതാവായ ആദൻ നബി അലിഹു സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സിട്ടിച്ചിട്ട് കടത്തിവിടുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാട് 
ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നെ കുടിച്ചു ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് അതെന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ അതാ കുറേ നാൾ കടിഞ്ഞു അതെന്നെ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോ അവിടത്തെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നിട്ട് പോലും ഒരു സന്തോഷമില്ല അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ആദമേ എന്തേ നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് ഈ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് പോലും ഈ സ്വർഗത്തിലെ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകിയിട്ട് പോലും നിനക്ക് എന്തേ സന്തോഷമില്ലാത്തതെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ അതെന്നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാ പടച്ചവരേ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു മടുത്തല്ല എവിടെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ ആദ്യ നബി അള്ളാരോട് പറയുകയാ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയട്ടും എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ളതുപോലെ പടച്ചവനെ ഒരു സുഖമില്ല തമ്പുരാര് സന്തോഷമില്ല തമ്പുരാര് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു മടുത്തല്ല എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണമല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാരാ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മകത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാരാ അതിൻ നബി അള്ളാരോട് പറയുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ടും അടുത്തു പടച്ചവര് എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടന്ന് പടച്ചവൻ തന്റെ അതാ അതാ അതൻ നബിയുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഹവാബീബിയെ സിട്ടിച്ചിട്ട് പടച്ചിറപ്പ് അതൻ നബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് അതൻ നബിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് അതൻ നബിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായത് ഇന്ന് ചരിത്രം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാരോ അതിന്റെ പവിത്രത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാരോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷമില്ല എന്തിനാ ഉസ്താദെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ എന്തിനാണ് പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിച്ചാല് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല തന്നെ പറയുകയാ അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല എന്റെ കുറാ പറയുകയാഹ പെണ്ണ് കെട്ടിയാല് എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ന്ന് ചോദിക്കുന്നവര് അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല പറയുകയാ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ സമാധാനം കിട്ടൂ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ സന്തോഷമുണ്ടാവൂ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ ജീവിതത്തിലൊരു സുഖവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുമ്പോ അതിന്റെ സദസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും കൊല്ലമായവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ച സമാധാനമുണ്ടാകും എങ്കിൽ ിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് പറയുന്ന ഉസ്താദേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം പോയത് വിവാഹം കഴിച്ചത് കൂടിയാ പാതിരാത്രി പത്തരയായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ ചെറുപ്പക്കാർ അതാ ഈ റോഡിന്റെ ചാലത്ത് നിൽക്കുന്ന പോകുന്നില്ലേടാ പടച്ചവനെ അവന് പോകാ മടിയാട് കാരണം ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണണമല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിൽ കറങ്ങി നടക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരം വെളുത്താ മതി പടച്ചവര് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാമല്ലോ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അതാ തന്റെ ഭർത്താവ് ജോലി കടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാ സമയമാകുമ്പോ ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് രണ്ടു കൊല്ലം കടന്നിട്ട് ഞാൻ ലീവന് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിളി പറയുമ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ 
ഭാഗ്യവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ് വിഭാഗം കടിച്ച സന്തോഷമുണ്ടാകും സമാധാനമുണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആനന്ദവും സുഖവും ഉണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ സ്വർഗമാകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുമ്പോ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നറിയുമോ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയല്ല എവിടെങ്കിലും നോവലിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലും സീരിയലിലും കാണുന്നത് പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ച അള്ളാഹുവേ മരിച്ചാലും മറക്കൂല മരിച്ചാലും മറക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകുമെന്നറിയുമോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ വിവാഹം കടിച്ചതാരാ കോടീശ്വരനായിരുന്നില്ല പടച്ചവനെ ഒട്ടകമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പുല്ല് പെട്ടിക്കെട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനായ മഹാനായ സീദുന അലിയുബിന് അബിതാലി പ്രതികല്ലാകു തയാലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അറിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അവിടത്തെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ജീവിതമോ അവരുടെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ജീവിതമോ അവസാനം അലിയാര് തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് ഭർത്താവിനോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതികല്ലാകു തയാലാർഗ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അറിയാര് തങ്ങൾ ഫാത്തിമാബി പ്രതികല്ലാകു തയാലാർഗയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു മൂന്ന് ഘട്ടം വെള്ളത്തുടിയിലെ ജനാസ പൊതിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമസ്കാരം കടിഞ്ഞിട്ട് ജന്മത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കബർസാനില് ജനാസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചു പിടിമണ്ണ് വാരി ഇറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പിരിയുകയാ പിടിമണ്ണ് വാരി ഇറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി അരിയാരി ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അരിയാരി ഞങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം ഇന്നലെ വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാത്തിമ ഇല്ലല്ലോ ഒരേ ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ഒരറ്റ രാത്രി തന്റെ തന്റെ ഭാര്യയെ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ അരിയാര് ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല സമാധാനമില്ല പടച്ചവരെ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് എവിടേക്കാ കടന്നു പോയതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാര്യ മരിച്ചതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒരറ്റ രാത്രി തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതെ വന്നപ്പോ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ അറിയാരുതങ്ങൾ കിടന്നു പോയത് ഇവിടേക്കും നിറിയുമോ ചിഹ്നത്തിൽ വക്കീൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഫാത്തിമാബി പ്രതികല്ലാകു തയാലാറുകയുടെ കബറിന്റെ താരത്ത് അറിയാരു ഞങ്ങൾ കിടന്നു ചെന്നിട്ട് അതാ പറയുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അരിയാരി ഞങ്ങൾ സലാം പറയുകയാ പടച്ചവരെ സലാം അടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് അലിയാരി ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവി സലാം അടക്കുന്നില്ല അലിയാരി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തതെന്ത് ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്ന് മറന്നു പോയോ ഫാത്തിമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് പോലെ മരണപ്പെട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറിടക്കിയ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഭർത്താവ് പാതിരാത്രി കടന്നു ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു മടക്ക് ഫാത്തിമ എന്റെ സലാം മടക്ക് ഫാത്തിമ പിണങ്ങല്ലേ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവെ അവസാനം ഫാത്തിമ ബീ പ്രതികല്ലാഹു തയാലാരുക മടക്കാതെ വന്നപ്പോ അറിയാര് ഞങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചത്ത് വാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ച മണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് അറിയാര് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കബറ് എന്റെ ഫാത്തിമയോട് പിണങ്ങല്ലേ എന്ന് പറ കബറ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങല്ലേ എന്ന് പറ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് എന്റെ സലാം അടക്കാൻ പറ അറിയാര് ഞങ്ങൾ കബറിനോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മണിയറയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പുതിയ വീടിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എന്റെ ഭാര്യ ആരെന്നറിയോ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ 
ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അലിയാരിതങ്ങളോട് ഫാത്തിമ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കരന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു അലിയേ ഇവിടെയല്ല മണിയറാ ഇവിടെയല്ല മണിയറാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല മണിയറാ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല മണിയർ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മണിയർ ഒരുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി കടന്നു വന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഇവിടെയല്ല മണിയറാ മണിയർ ആറടി മണ്ണിന്റെ കത്താണലിയേ അതാ വെള്ളത്തുണികൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന ആ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മണിയറയാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുബേ പ്രതീക്ഷയോട് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാപിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഇരുളിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറന്നു കൊടുത്തിട്ട് കരയിപ്പിച്ച ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കബറേ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് എന്റെ സലാമടക്കാൻ പറ മരിച്ചു പോയിട്ട് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ അതായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം അതായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് അറിയുവോ അതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് അറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞതുപോലെയാ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാ അവര് ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോ അവരുടെ ജീവിതം മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർക്ക് പരസ്പരം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ച സമാധാനം ഉണ്ടാകും വിവാഹം കഴിച്ച സന്തോഷമുണ്ടാകും സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ അമ്മയും പറയൂല കാരണം നമ്മൾ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നും നമുക്കില്ല എടാ പത്ത് മണിയായി പോകുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ കാരണം എന്ത് ആ സാധനത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങട്ടെ ഉസ്താദ് ഭാര്യ ഉറങ്ങിയിട്ട് പോകാം പല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ഈ കടലി കിടക്കണ മീനെ പിടിച്ച് കരയിലിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നത് പോലെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സുബഹിയായാ മതിയായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ വന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുള്ള വെണങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പൊ അല്ല ഓം വരുന്നുണ്ടോ പഠിച്ചവനെ അള്ളാ ഉള്ള സമാധാനം പോയി കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക പലരും കൈവക്കൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ആ ദിവസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പലരും കൈവക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ദുനിയ നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക കാരണം സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണ ഉസ്താദന്മാരും പൊക്കാട്ട ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കോ എന്ന് പേടിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാരണം എന്തേ ഇതൊരു സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുവെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിമുടി എല്ലാം മാറ്റു അല്ല എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ തരുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്തത് സന്തോഷമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും പറയും ഭാര്യക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എടി നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം വേണം എന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിലേ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ എന്റെ മൂക്കിലൂടെ ചലമൊഴുകി വരുമ്പോ നീ നിന്റെ നാക്കു കൊണ്ട് തുടച്ചെടുത്താലും അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം ഭാര്യ എടി അള്ളാഹു ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തില പല ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരോട് പറയുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ഒരുപാട് കടമയുണ്ട് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഭാര്യക്ക്
നിന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭാര്യക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ തൃപ്തി കൂടെ നിനക്ക് വേണം അതും അള്ളാഹു പരിഗണിക്കും മഹാനായി നബിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഭാര്യക്കു ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമയുടെ ഇരട്ടി കടമ ഭർത്താവിന് തിരിച്ച് ഭാര്യയോടുണ്ടെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഒരുപാട് കടമ ഇന്ന് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും പറയൂല ഇന്ന് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും പറയൂല കാരണം എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും പൊരിക്കുന്നത് അവരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് അവർക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോട് പന്ത്രണ്ട് കടമയുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂലാഹി ഉറക്കെ പറയാൻ നബീന റസൂലാഹി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചവനെ പെട്ടുപോയല്ലോടാ കയ്യും പൊക്കി ഇനി ഇപ്പൊ അവസാനം വരെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം അത് വേണം പഠിക്കണം എന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഭാര്യക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകൾ എന്ത് അറിയണം ഉസ്താദ് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നെ ആദരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുന്നില്ല എന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നില്ല പരാതി പറയുന്നവരുണ്ട് കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പാലിച്ചാൽ നീ അവളോട് ഒന്നും പറയണ്ട അവളും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് സർവതും നിനക്ക് ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ ശാതങ്ങൾ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്താ ഒരു മടി പോലെ ഇരിക്കൂലേ കാരണം ഒരു നാട്ടി വഴുതിന് പോകുമ്പോ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാ വാഴ്ന്നു വെക്കണേ ഒരു നാട്ടിൽ വാഴ്ന്നു പോകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് പറയും ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ കാർണവന്മാരൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടാ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോ നല്ല നാല് പറയണം വലിയ കഷ്ടപ്പാട് അവിടുത്തെ പ്രായമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് വാഴ്ന്നു പറയാൻ വന്ന ഉസ്താദ് അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവർ പറയും ഉസ്താദ് ചെറുപ്പക്കാര് നിസ്കാരം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവരെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല പോലെ പറയണം ആ ചങ്ങാതി എവിടെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടുപ്പാ കേട്ടാരെ പ്രായമുള്ളവർ പറയും നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് വാഴ്ന്നു പറയണം എന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് ഒന്നും ശരിയല്ല കേട്ടാ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് വാഴ്ന്നൊന്ന് പറയണേ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അവരെ കുറിച്ച് പറയണേ എന്ന ആരും പറയാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ആരും പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാഴ്ന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നന്നാകാനുള്ള വാഴ്ന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹജ്ജത്തിൽ വിദായില പ്രഭാസനമുണ്ടല്ലോ തന്റെ അവസാന പ്രഭാസനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് അവിടുന്ന് പ്രഭാസനം നടത്തിയപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പല കടമകളുണ്ട് അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തിരിച്ചു തന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഒരുപാട് കടവയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഒരനുജനം ചോദിക്കുന്നു പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള കടമ എന്താണ് ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള കടമ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോ ഭർത്താവിന്റെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ഇത് നീ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കടമ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുകയാ ആരാണ് നിന്റെ
നിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് നിന്റെ ഭാര്യ എന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സില് പ്രവാചകൻ രൂപത്ത് കെട്ടിക്കെട്ട് പ്രബോധനമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടത്തെ പീഡനങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പീഡനമായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് സമാധാനമായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളോ എവിടെ നോക്കിയാലും തല്ലിച്ചു തെക്കുകയോ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാളും ഇല്ലല്ലോ അവസാനം പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് സ്വഹാപത്ത് ഹിതറ പോവുകയാട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ആ പോകുന്ന രംഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയാണ് പലരും കടന്നു പോയത് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും മക്കയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തോടെ പോടാ എന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ആട്ടിയോടിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവസാന മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്ക് തങ്ങളും കടന്നു തെല്ലുകയാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലുമ്പോ മദീന നിവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നറിയുവോ അള്ളാഹാരിങ്ങൾ മുഹാജിരിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച രംഗം ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വീടുള്ളവർ ഒരു വീട് കൊടുത്തു പഠിച്ചവനെ തോട്ടങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ പകുതി കൊടുത്തു സമ്പത്തുള്ളവർ പകുതി സമ്പത്ത് കൊടുത്തു എന്തിനു പറയണം രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഒരു ഭാര്യ തലാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അനുസ്വാരിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ ആരെന്നറിയുവോ അവള് ഹിജറ ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്നവളോ അവള് മുഹാജിറാണ് അവള് മുഹാജിറാണ് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ അവൾക്ക് വാപ്പയുണ്ട് അവൾക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് അവൾക്ക് കൂടപ്പിറപ്പുണ്ട് അവൾക്ക് കുടുംബമുണ്ട് അവൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവൾക്ക് വീടുണ്ട് നാടമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കടിച്ചു കഴിയുമ്പോ അന്ന് മുതൽ നിന്റെ വാപ്പയാണ് അവളുടെ വാപ്പ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയാട് അന്ന് മുതൽ അവളുടെ വാപ്പ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയാണ് അവളുടെ ഉമ്മ ഭർത്താവിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് അവളുടെ കൂടപ്പിറപ്പ് ഭർത്താവിന്റെ നാടാണ് അവളുടെ നാട് ഭർത്താവിന്റെ വീടാണ് അവളുടെ വീട് അള്ളാഹുവേ അവളുടെതെല്ലാം അവൾ അള്ളാഹുവേ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മുഹാചിറിനെ പോലെ കടന്നു വരുന്നവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുകയാ നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കൽ നിന്റെ കടമയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് എത്ര പേരാണുള്ളത് എത്ര പേരാണുള്ളത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കടിച്ച കാലം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ചിരുന്നൊരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചുറപ്പിന്റെ റഹമത്തിറങ്ങുന്ന പടച്ചവന്റെ പറക്കത്തുണ്ടാകുന്ന റഹമത്തിന്റെ മാരാകമാര് പൈതറങ്ങുന്ന ഭവനം ഏതെന്നറിയുമോ അത് ഹാഫിലിന്റെ വീടല്ല ഹാലിമിന്റെ വീടല്ല ഹാജിയാരുടെ വീടല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നവന്റെ വീടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും പറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭവനം ഏതെന്നറിയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭവനമാണെന്ന് അസുറഫുൽ ഖൽഖിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഏത് വീട്ടിലാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വീടിന്റെ കത്ത് കടന്ന് കത്തപ്പെടുകയാണ് വൈകുന്നേര സമയമായി കുളിച്ചുരങ്ങിയിട്ട് ഭാര്യത കാത്തിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചു 
വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചു നിന്റെ വാപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പും മക്കളുമല്ല ഭക്ഷണം കടിക്കാടെ നിന്റെ വിളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മോളെ നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ മുഴുവനും ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി നിന്റെ ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ വരുമ്പോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാ അല്ലോ പത്തുമണിയായി പത്തരയായി നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വെല്ലുകയാട് ഭാര്യ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് കവാടം തുറന്നു സലാം പറഞ്ഞു മടക്കി കെട്ട് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്യതെന്നറിയോ പിന്നെ ആ ഭക്ഷണം കടിച്ചു നീ വേണമെങ്കിൽ കടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ സുഹാലല്ലോ ഭക്ഷണം കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ വെളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ പോയിരുന്നു എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാരോ അവസാനം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കിടപ്പുറകിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാരോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി പണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഭർത്താവ് നന്ദിയില്ലാത്തവനാകരുത് കരുണയില്ലാത്തവനാകരുത് സ്നേഹമില്ലാത്തവനാകരുത് നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിനക്കൊന്ന് പോയിരുന്നുകൂട് അവൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഭാര്യ കെട്ട് നിനക്ക് തിന്നാൻ കഴിയുമല്ലോ നിനക്കിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സ്നേഹത്തോട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഭക്ഷണമെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് വാരി കൊടുത്തുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൊട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടു വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതാ റൊട്ടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത വിശപ്പായിരുന്നു കാരണം ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മൂന്ന് റൊട്ടിയും ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് കടിക്കുകയാ ഭക്ഷണം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കരയുകയാർഗ തന്റെ ഭർത്താവ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ബിയേസൂലല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് ഐസാ നിനക്ക് തരാതെ ഞാൻ തിന്ന് കളഞ്ഞല്ലോ ഐസാ ഇന്ന് നീ പട്ടിണിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് കരന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാ നിനക്ക് തരാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആയിസാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെയ്തതെന്തെന്നറിയുമോ ആയിസ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ആയിസ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുവോ ആയിസ ഒരു നേരം തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാതെ അതും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അറിയാതെ റസൂലല്ല കടിച്ചു പോയതാണ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുവോ ആയിസ ആയിസ വിറതികല്ലാകു തേലാറുക അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ല നബിയേ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു പോയി നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആയിസ നിനക്കെന്ത് വേണം ആയിസ നിനക്കെന്ത് വേണം ആയിസ 
സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകണം നബിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കടിക്കടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുകയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവുകയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടാവുകയോ പരസ്പരം മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവുകയോ ചതിക്കത്തില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ ചതിക്കൂല ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുവേ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞോ എല്ലാ പങ്കവെക്കാറുള്ളതാണല്ലോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആയി ഷാബീബിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു സഹാബി കുറച്ചു പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാ അതാ കുറച്ചു പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കുടിക്കാതെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു ആദ്യം കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഭാര്യക്കാണ് ഐഷാബീബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്കായിഷ അവസാനം പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഇനി എന്റെ വയറ്റിലെ സ്ഥലമില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പ്രവാചകന് പാലിന്റെ പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തോ തിരയുകയാണ് എന്തോ തിരയുകയാണ് കാണാതെ പോയ ഒരു വസ്തു തിരയുന്നത് പോലെ പാൽ പാത്രത്തിൽ അല്ലാതെ റസൂൽ എന്തോ തിരയുന്നു നബിയെ എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് തിരയുന്നത് ഐഷാ നീ ചുണ്ടു വെച്ച് കുടിച്ച സ്ഥലം തിരയുകയാട് ഐഷാ എവിടെ വെച്ചാണ് നീ ചുണ്ടു വെച്ച് കുടിച്ചത് ആ സ്ഥലം തിരയുകയാണ് ഐഷ അവസാന വല്ലാഖുവിന്റെ റസൂലത് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്റെ ഭാര്യയുടെ ചുണ്ടി എവിടെ വെച്ചാണോ കുടിച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഖു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ തന്റെ ചുണ്ടു വെച്ചിട്ട് പാല് കുടിക്കുമ്പോ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഐഷ ബീബി പറയുകയാ ഐഷ ബീബി പറയുകയാ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒമ്പത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ആ ഒമ്പത് അനുഗ്രഹത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ തൊണ്ട കുടിക്ക് താഴെ അവസാനമായി തുടങ്ങിയത് എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാ പ്രവാചകൻ അതാ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് ഐഷാബീബി റബി അള്ളാഹു താലാർഹിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് റബ്ബേ ഐഷാബീബിയുടെ കൂടപ്പറപ്പ് മിസ്വാക്കുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിസാന് നോക്കി ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മിസ്വാക്കിലേക്ക് നോക്കി അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആയിസാ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് നോക്കിയതെന്ന് അള്ളാഹുവേ ആ സഹാബിയുടെ തന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് മിസ്വാക്കെടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം അത് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ വായിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആയിസാ ബീവി ചവക്കുകയാ തന്റെ വായിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ മിസ്വാക്ക് കടിച്ച് ചവച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പാല് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിര് തന്റെ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ ചാരിക്കടത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ഉമ്മ നീര് പുരണ്ട മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നീ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണവ് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കൽ നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയും റഹമത്തും പറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്ന ഭവനം ഏത് വീട്ടിലാണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാപ്പ ഇരുന്ന് കടിക്കണ ഏത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് 
സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കുക ഏത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാ കഴിക്കണം എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആര് ചോദിക്കേ പണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ചോറ് വാരിയിടും എല്ലാ കറിയും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് സിമിന്റ് കുഴക്കണ പോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കുഴക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാരുമ്പോ വേണോടാ വേണം മാർത്തിയോടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു തരും നമ്മളെ കാർത്തിയോടെ വാങ്ങി തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇന്ന് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉമ്മ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിയേ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോ വാപ്പയും ഓരോ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കാണാൻ ഇതുപോലെ സിമിന്റ് കൊടുക്കണ പോലെ ഒരു പാത്രത്തി ഇട്ട് ചോറ് കുഴച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറയും എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്തേ അത് വേസ്റ്റാ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പ് നിന്റെ പാത്രത്തിൽ എന്തിന് ഭർത്താവ് നിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭാര്യ നിങ്ങളില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നാട്ടുകാരല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നാട്ടുകാരായിരിക്കത്തില്ല നിന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനായിരിക്കും നാട്ടുകാർക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ അല്ല അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ സത്യം തന്നെ നിന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയം വൈരാഗ്യം മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകന്നു പോയില്ലേ ഒരു വീടിന്റെ അകത്ത് എല്ലാരും വന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ തിന്ന കയറി കിടക്ക ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ വിലയും മഹത്വം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി ശത്രുക്കളെ പോലെ കിടന്നിട്ട് തമ്മിലടിക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കടയിൽ പോയി കഴിച്ചോ കഴിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ കഴിക്കണ സമയത്ത് ഭാര്യയോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും നിനക്ക് വേണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തിന്നോടാ നീ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ പാവത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാ മതി രണ്ടുപേരും കൂടെ നീ പോയിട്ട് നിനക്ക് തിന്നാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വായിലെങ്കിലും വാരിക്കൊടുക്ക് നിനക്ക് പൊതുബലമുണ്ടെന്ന് നബീൻ അറസൂൽ അടുത്തോ നബീൻ അറസൂൽ ബോറടിക്കണുണ്ടാ ബോറടിക്കണുണ്ട അങ്ങനെ വന്നു ഉള്ളത് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ചിലക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അള്ളാഹു നമുക്കീ മന്ദിരമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഴിച്ച കഴിച്ചോ ഇല്ലേ കഴിച്ചില്ല ഇന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചൂടെ കഴിച്ചൂടെ മരിച്ച മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും മനുഷ്യ കഴിച്ചൂടെ ഏഹ് നീ എത്തി എന്ന് വരുന്ന പറ്റണില്ല മനസ്സനുവദിക്കണില്ല അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് തന്നെ താത്താമാരെ ഒരു മടിയും വേണ്ട നീ കൂടെ പോയിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പാത്രത്തിൽ തിന്നുമോളെ നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം നിന്നെ ചതിക്കൂല നിന്റെക്ക വേറൊരുത്തിയെ കാണുമ്പോ ഓടൂല്ല നീയും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കീ മന്ദരുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ ഭാര്യക്ക് ചെല അവൾ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് നീ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അത് പിന്നെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂല വാങ്ങി കൊടുക്കൂല ഭാര്യക്കൊന്നും ചെലവിന് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങി കൊടുക്കല്ല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ അവള് വേലക്കാരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കൊടുക്കണം അവക്ക് വേലക്കാരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ വെച്ചു കൊടുക്കണം അത് നിന്റെ കടമയാ അല്ലാതെ ഇവള് നിനക്ക് ചോറ് വെച്ചു തരാനും നിന്റെ മക്കളെ നോക്കാനും നിന്റെ തുണി കഴുകാനും ഉള്ളവളല്ല ഭാര്യ അവക്ക് അത് കഴുകാൻ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് നിന്റെ നിന്റെ വസ്ത്രം കഴുകാനോ നിന്റെ വീട് നോക്കാനോ നിന്റെ വാപ്പയ്ക്കും മയ്ക്കും വെച്ചു കൊടുക്കണോ നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അവള് വെച്ചു തന്ന അവളുടെ ഔദാര്യം അവളുടെ മനസ്സിന്റെ വിശാലത എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവൻ പെണ്ണുകെട്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടാ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നഷ്ടമില്ലല്ലോ ഭാര്യക്ക് സാരി വാങ്ങി കൊടുത്ത ചുരിദാർ വാങ്ങി കൊടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുത്ത അവക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്ത ഒരു
തന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമ്പോ നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് താമസിക്കാറുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പലരും ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയൂല കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും പറയൂല ഇന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്നാ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വയലിൽ എവിടെങ്കിലും അടുത്ത വയലിൽ അടുത്ത വയലിൽ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ഭർത്താക്കന്മാര് കള്ളുപിടിയനല്ല പലിശക്കാരനല്ല നിസ്കരിക്കാത്തവനല്ല പെണ്ണുപിടിയനല്ല ഒരു കാലത്തും സ്വർഗത്തിൽ പോകാത്ത മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ചു വിഭാഗം ഭാര്യമാര് നരകത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതേ റസൂൽ പറഞ്ഞു അഞ്ചു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ നരകത്തിന്റെ വിറകു കൊള്ളികളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ കീമാൻ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അത് അടുത്ത വാഴ പറയാം അടുത്ത കൊല്ലം വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പറയാം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്ക ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്ക നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുക അത് നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബിയുന്ന പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പിന്നെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു സഹിക്കൂല ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും തന്റെ ഭാര്യമാരെ ചില ഭർത്താക്കന്മാര് വിളിക്കണ വിളി കേട്ട അല്ല ഡിക്ഷണറിയിൽ അതിനർത്ഥം പോലും ഇല്ലാത്ത ചെറി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഒരു ഭാര്യയെയും തല്ലികെട്ടില്ല പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തല്ലികെട്ടില്ല തന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്ക് നിന്ന സഹാബികളെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് തല്ലികെട്ടില്ല ഒരാളും തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് പ്രവാചകനോട് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദേശിമെന്നപ്പ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് തന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുവോ റസൂൽ അല്ല തല്ലിയില്ല റസൂൽ അല്ല ദേശിപ്പെട്ടില്ല അവിടെ ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ആയിഷ നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുള്ളത് എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാം ആയിഷാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുമ്പോ ദേശത്തിലിരുന്ന ആയിഷാബീബി അത്ഭുതത്തോട് ആകാംക്ഷയോട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കും 
ഇല്ലാക്കി എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് എന്നോട് കോപമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആയിഷ ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണോ എന്നെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് മഹതിയായിഷ ഒരിക്കൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി പിണങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നബിയോട് ചോദിക്ക നിങ്ങളാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നാലിച്ചു കടന്ന് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യവാ അടി കൊള്ളിക്കേണ്ട ചോദ്യവാ അടി കൊള്ളേണ്ട ചോദ്യവാ എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തല്ലിയില്ല അതുകൊണ്ടാ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും എടുത്ത് ചാട്ടവും കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായാൽ ഭർത്താക്കന്മാര് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കാരണം ഉള്ളത് തന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും പറയും അവൾ അതിന് മറുപടി പറയും നീ അതിന് മറുപടി പറയും അവൾ തറുതല പറയും അല്ലേ നമ്മളൊന്ന് പറയും അതിന് മറുപടി ഭാര്യ പറയും അതിന് മറുപടി നമ്മൾ പറയും അവൾ അടുത്ത് പറയും അടുത്ത തറുതല പറയും തറുതല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരം ഒന്നുമില്ല പെടലി നെടുവ് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും കൈ കെട്ടണ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും കൊണ്ട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കുവോ പിന്നെ ഈ താ താന്ന് പറഞ്ഞ് കുറയു വരും നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വാരി വാരി കൊടുക്കും അവസാനം അവള് വാരി കെട്ടി വീട്ടിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് വാപ്പാനെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോലീസ്റ്റേഷനിൽ പോകും നിനക്ക് പീഡനത്തിന് കേസും കൊടുത്തിട്ട് അകത്ത് പോയി കിടന്ന് ഉണ്ട തിന്നേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഉള്ളതല്ലേ ഉണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ മിണ്ടാതിരിക്ക മിണ്ടാതിരിക്ക ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താക്കന്മാരും മിണ്ടാതിരിക്ക പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇക്കാക്ക് ചെയ്താൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ നീ മിണ്ടാതെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയിരി അതാ നിന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ലത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇക്കാ ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോയിരുന്നാ നിനക്ക് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം തായിക്കാ തായിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ യാചിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കണം അയാൾ തരും പിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ മലക്കൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനാ അള്ളാഹു ഈ മാന്തന് മാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാ നിനക്ക് എപ്പോഴാ ദേഷ്യം ഉണ്ടത് എപ്പോഴാ സ്നേഹം ഉള്ളത് എനിക്കറിയാം ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചെന്ന് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന കീതാക്കുന്നു അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയും കുൽത്തി ബലാബ് റബ്ബി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് സത്യം നീ അങ്ങനെ പറയും എന്റെ പേര് ചേർത്തിട്ടേ പറയാം അത് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളപ്പോ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഇനി നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ നീ പറയും ലാവ റബ്ബി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടാണ് സത്യം അപ്പൊ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഐസാബി വൃതി അള്ളാഹു താലാനഹ പറഞ്ഞ നബിയെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിനോട് മാത്രമേ ദേഷ്യമുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭാര്യ തല്ലരുത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ആയിഷ ബീവി വീടിന്റെ അകത്ത് ഇറച്ചിയും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക റസൂൽ അള്ളഹാനെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ള വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാര്യ കുറച്ച് ഇറച്ചിക്കറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നബിയുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇള്ള കഴിച്ചോ ഞാൻ വെച്ചതാ നബിയെ സഫിയ ബീബി കുറച്ച് കറി കൊണ്ട് കൊടുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിയോട് പറയാ എന്റെ മറ്റേ ഭാര്യ തന്നതാ ഇത്തിരി കറി ഇറച്ചിക്കറി എനിക്ക് തരാൻ ആയിഷ ബീവിയുടെ കൈ കൊടുത്തു എടുത്തോറോ ഒറ്റ ഏറ് കറി ആയിഷ ബീവി ഇവിടെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുമ്പോൾ അടുത്തവിടെ ഇന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കണം എടുത്തോറോ ഒറ്റ ഏറ് പാത്രം പൊട്ടി ചെതറി ാഹു ആല നമ്മളാണെങ്കിൽ നരച്ചിക്ക നിന്റെ സഹോദരി നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താ താമസിക്കണേ ഒരിക്കൽ ഇറച്ചിക്കറി വെച്ചപ്പോ എന്റെ ഇക്ക അല്ലേ പാവ അള്ളാഹ് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കൈ തന്നു ആ കറിയുമായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ കൊടുത്ത് എന്റെ പെങ്ങള് തന്നതാ കഴിക്ക അവളെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്ക സുബാനല്ലാ പിന്നെ തറയെന്നെടുക്കണം പാത്രമല്ല ഓളെ എന്റെ റസോ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തല്ലിയില്ല മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ പൊട്ടിയ പാത്രം പറക്കിയെടുത്തു മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാര്യയെ തല്ലരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തടിക്കരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് രണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താ ചീത്ത എന്നറിയും മോശമായി അവളുടെ വാപ്പ ഉമ്മ എന്തിനു
ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം കലക്കാം എന്നതാ അതോ ഒരുമിപ്പിക്കാം എന്നതാ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാല്ലോ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാമല്ലോ അള്ളാഹുമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് കിതാബിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കിടപ്പറയില് സഹകരിക്കാത്ത ഭാര്യ കിടപ്പറയില് സഹകരിക്കാത്ത ഭാര്യ അവക്ക് അശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല രോഗമൊന്നുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യം ആഫികത്തോടു കൂടി നടക്കുകയാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ പാവപ്പെട്ടവ ഇവളിങ്ങനെ നടക്കാ അള്ളാഹു ആലം ഭർത്താവുമായി കിടപ്പറയിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ അവൾക്ക് തല്ല് കൊടുക്കാമെന്ന അള്ളാഹു നമുക്കീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എങ്ങനെ തല്ലണോന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാ തല്ലണ്ടെന്ന് അവസാനം പറയാം രണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മില ഇതിന് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വീടിന്റെ പുറത്തു പോകുന്ന ഭാര്യ അള്ളാഹു നമുക്കീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്ന ഭാര്യ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ ഏത് ഭാര്യക്ക് നീ പറയണത് അനുസരിക്കണ ഭാര്യക്ക് എ മനുഷ്യൻ നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് നീ ചെലവിന് കൊടുത്താൽ മതി നിനക്ക് ഒരു വിലയും തരാത്തവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ദീനും പറയുന്നില്ല ഒരു കോടതിയും പറയണില്ല നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യ അവൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാര്യ അവൾക്ക് തല്ലു കൊടുക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന തറക്കു സ്വല നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യ നീ സുബൈക്ക് പള്ളി പോകുമ്പോ വിളിച്ചുണർത്തിട്ടാ പോയെ നീ പള്ളി പോയി ഇസ്രാഖ് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴിന് മെടിയുമ്പോഴും അവള് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ കടപ്പ ഒരു കരുണയും കാണിക്കണ്ട കൊടുത്ത ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാല് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രാത്രി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു പള്ളിയിൽ പോയി ഇവിടെ വിളിച്ചു കുളിക്കാൻ അവള് കുളിക്കുന്നത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല നീ ഏഴു മണിക്ക് വരുമ്പോ അതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നീ വിളിച്ചപ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോയി ചായ ഇട്ട് നിനക്ക് തന്നു എന്നിട്ടും കുളിക്കുന്നില്ല മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം അവൾ ഓടുക മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിന്റെ ഓട്ടം സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരാം നിനക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടായി പത്തു മണിയായി എന്നാലെങ്കിലും കുളിക്കുവോ ഇല്ല ഇനി പൂച്ചയ്ക്ക് മീൻ വെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല വലിയ അശുദ്ധിക്കാരിയായിട്ട് കുളിക്കാതെ കുളിയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാര്യ അവൾക്ക് തല്ലു കൊടുക്കാം അള്ളാഹു നമുക്കീ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ നേരെ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവാ നേരെ ഇരിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ നേരെ ഇരിക്ക് ഇതിലെ കടപ്പുറത്ത് കിടക്കണ പോലെ ഉണ്ട് നേരെ ഇരി മനുഷ്യന്മാരെ ആരോഗ്യത്തോടെ അഞ്ച് കേട്ടോ അഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി വരാത്ത ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി വരാത്ത ഭാര്യ അവൾക്ക് തല്ലു കൊടുക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ നീ ചോദിക്കും അവള് സ്വർണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കും ചുരിദാർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കും സാരി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കും വാങ്ങി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ യുദ്ധവാ വീട്ടിൽ നീ അവൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നീ വാങ്ങി കൊടുക്കും നീ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനോ നിങ്ങളോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ അവൾക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും നീ വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കിടപ്പറയിൽ വരുന്നത് കരിപൊരണ്ട ഒരു മാക്സി ഇട്ടുണ്ട വരണത് അവള് എന്നാൽ നീ വാങ്ങി കൊടുത്തത് മുഴുവൻ ഇവൾ എവിടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ അല്ലെ എഴുന്നള്ളത്തിന് പോകുന്ന ആന പോകുന്ന വരെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി പോണേ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ നീ ഇതിനാ വാങ്ങി കൊടുത്ത മൈലാഞ്ചിയിടാതെ മണിയറായി പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല മൈലാഞ്ചിയിടാതെ സുറുമയിടാതെ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഭാര്യ നബിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ നിന്റെ ഭാര്യ മൈലാഞ്ചിയും സുറുമ ഇട്ടുകൊണ്ട് മണിയറെ വന്നത് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നിന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർണം വാങ്ങി തന്നത് അലമാരി പൂട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല ഇട്ടോണ്ട് വാ നീ പുതിയ സാരി പുതിയ ചുരിദാറ് അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വാ ഞാനാ കാണണ്ടേ നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് കാണാനുള്ളതാ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കി തന്നതാ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ടുക
മോളേ നീ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള വള തേടിയിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നിന്നോട് അള്ളാഹുബേ ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു പോകണം പെണ്ണെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വേണം നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാ അള്ളാഹുബേ മഹാനായ അബൂദർബി അള്ളാഹു തലാഹു അബൂദർബി അള്ളാഹു തലാഹു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാ തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാ ആ സ്വയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങളു ആ സ്വയാവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലാന്റെ റസൂൽ മാറ്റി നിർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണെ നിനക്ക് പഠിക്കാറുള്ള ചരിത്രമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സഹാബി കിടന്നു ചെന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുബി ആ സഹാബി ആരെന്നറിയുമോ ആ സഹാബിയുടെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ വിറക് വെട്ടുകാരനാട് വിറക് വെട്ടുകാരനാട് അള്ളാഹുബെ വിറക് വെട്ടിക്കെട്ട് കൈകൾ മുഴുവനും തണമ്പിച്ച സ്വഹാബിയാ ആ സ്വഹാബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ സ്വഹാബിയോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സഹാബി നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയല്ലേ അവള് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാ സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാ നിന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നീ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നിന്നെക്കാലും മുമ്പേ നിന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ സഹാബി കൽഭുതമായി എന്നെക്കാലും മുമ്പേ എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമോ രബിയൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നബിയൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നബിയൂ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു നീ വിറക് വെട്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ജോലി കടിഞ്ഞിട്ട് നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു കൊല്ലുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നീ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്തം വിയർപ്പാക്കി അവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിക്കുന്ന ശരീരവുമായി നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു കൊല്ലുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നീ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പ്രിയ പ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തില് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീടിന്റെ കവാടത്തില് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നിന്ന സ്വീകരിക്കുവല്ലോ അതിനല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലവാ പിന്നെ ഭർത്താവിനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം പൊന്നുമോള് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കണം പെണ്ണ് ഒരിക്കലും എത്ര വലിയ സുന്ദരിയാണെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരിയാണെങ്കിലും നിന്നെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവള് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പിഴപ്പിക്കാ കഴിയില്ല പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളോട് പറയുകയാ മോളെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വർണമിട്ട് കൊണ്ട് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സുഗന്ധം തേച്ചുകൊണ്ട് സുറമയിട്ടുകൊണ്ട് ൊണ്ട് കിടപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു പോ പെണ്ണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകും പൊന്നുമോള് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സുഖവും ഉണ്ടാകും പൊന്നുമോള് അതുകൊണ്ടല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മുഖത്തടിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക തല്ലുന്നത് പോലെ തല്ലണമെന്നില്ല മുട്ടിന് താഴെ പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ അടി കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള അടുത്ത കടമ എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ പറഞ്ഞു ഭാര്യ തല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ തല്ലു കൊടുക്കുക എന്നാലും മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പിരിയാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു സഹാബാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ 
നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ പെണ്ണല്ല നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയല്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അടുക്കളയിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തലും പരാതി പറയലും അല്ലാതെ വന്നുവില്ല നിനക്കിവിടെ എന്ത് ജോലിയാവുള്ളത് കുത്തുവാക്ക് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരു വേലക്കാരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാത്തവരുണ്ട് എങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരേ നിന്റെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവനെ സഹായിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അവളെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല അവളെ അള്ളാഹുവേ കരയിപ്പിക്കലല്ലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിനക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്ന സമയം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവേ അടുക്കളയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ അരി കഴുകി കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ആ പാവപ്പെട്ടവൾക്കൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരു നാണക്കേട് കരുതണ്ട ഇതാരാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്ക് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആയുഷാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആയുഷാബിയുടെ മാവ് കുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് മാവ് കുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ കുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആയിഷ ബീവി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടിലേക്ക് കടത്തി വരുമ്പോ ആയിഷ ബീവി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മാവ് കുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉറങ്ങിയത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അതാ മാവെടുക്കുകയാണ് ആ കുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ എടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അല്ലാ പ്രവാചകന് ശബ്ദമുണ്ടാകാതെ മാറി ചെന്നിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കുടയ്ക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകം തന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്ന് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പതുക്കെ വിളിക്കുന്നു ആയിഷ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആയിഷ അള്ളാഹുവേ ആയിഷ ബീവി ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ നോക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു ചാലാർഗ പറയുകയാ എന്റെ ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നെന്നറിയോ ഒട്ടകത്തിന് പുല്ല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആടിന്റെ പാല് കിറക്കുമായിരുന്നു എന്റെ വീട് തൂത്തു തരുമായിരുന്നു എന്റെ വസ്ത്രം കഴുകിത്തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് തരുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാരനാകുമാധങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ കേറിയിട്ട് സഹായിക്കല് നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുബലിഹിവസല്ലമാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത കടമയും തന്നറിയുവോ അടുത്ത കടമയും തന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാധകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ സഹായിക്കൽ ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബിയുൻ അറസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയല്ല നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ പെണ്ണല്ല നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യയാണ് അവൾ അവൾക്ക് നീ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വെക്കും പാത്രം കഴുകും വസ്ത്രം കഴുകും ആടിന്റെ പാല് കറക്കും ഒട്ടകത്തെ കഴുകി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ നബി ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ ആഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലാഹങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള നാലാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ 
ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള നാലാമത്തെ കടമ എന്നറിയുമോ ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുന്നു പറയുകയാട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഈ ദുആ ചെയ്യുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് ഈ ദുആ ചെയ്യുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് ഏത് ദുആ എന്നറിയുവോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന അള്ളാഹുബേ എനിക്ക് നീ നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ തരണേ തമ്പുരാര് എനിക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയെ തരണേ തമ്പുരാര് എനിക്ക് സാരികായ സന്താനങ്ങളെ തരണേ തമ്പുരാന് എന്നിട്ട് അവസാനം ഓരോ ഭർത്താവും പറയുന്ന ബന്ധമെന്നറിയുവോ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും മാതൃകയാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നെ നീ മാറ്റണേ അല്ലോ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ നാലാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ മനുഷ്യ നീ നിന്റെ ഭാര്യക്കും മാതൃകയാകുന്ന ഒരു ഭർത്താവാകണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുകയാട് നിന്നെ കണ്ടു വേണം നിന്റെ ഭാര്യ പഠിക്കാ നിന്നെ കണ്ടു വേണം നിന്റെ ഭാര്യ പഠിക്കാൻ മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റണേ എന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജനാസ കബറടക്കി എട്ട് വരികയാട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ജനാസ കബറടക്കി എട്ട് തിരിച്ചു വന്നവർ ായിരുന്നു <laughs> എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം ഖുർആാനായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കി എട്ട് വന്നു നീ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയോട് ആരെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ചു ചോദിച്ച അവള് പറയണം എന്റെ ഇക്കായുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരറ്റ ദിവസം പോലും സുബഹി കലയാക്കുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയണം സഹോദര അതുകൊണ്ട് നീ നിസ്കരിക്കുന്നവനാകണം നീ ഖുർആാനോതുന്നവനാകണം നീ സ്വനാഥുകൾ പറയുന്നവനാകണം നീ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാകണം ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണം നിന്റെ ഭാര്യ പഠിക്കാർ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ തിരുത്തി കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാട് നിന്റെ കടമയാട് നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കുമെന്നാട് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തിലെ മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വൃത്തികെട്ടവരാ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടവും ലഭിക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുമ്പോ അതിലൊന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ തന്റെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ തിരുത്തി കൊടുക്കാത്ത ഭർത്താവേ നീയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോ താടിക്ക് നീളമുള്ള നിസ്കാര സ്ഥലമ്പുള്ള ഉമ്ര ചെയ്ത ഹജ്ജ് ചെയ്ത പള്ളികളൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറിയാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരനാട് പള്ളികളെ ഇമാമാണ് വായിലാട് ആലിമാണ് എല്ലാമാണ് പടച്ചവനെ പാതിരാത്രി വൈകുന്നേരം വിഷ നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നീ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ടി വിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാ നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച തന്റെ ഭാര്യ തലയിൽ പോലും തുണിയിടാതെ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ അത് പാപമാണെന്ന് നിനക്കറിയല്ലോ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തിരുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ടോ തിരുത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ വെറുതെ വിടത്തില്ല എന്ന് നബീനാ റസൂൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നബീനാ റസൂൽ 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പരലോകത്തിലെ വൃത്തി കെട്ടവൻ നീയാ ആൾ അള്ളാന്റെ പരലോകത്തിലെ നീ തഴമ്പുണ്ടോ താടിയുണ്ടോ ഒന്നും കൊണ്ടും കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ എവിടെയൊക്കെ തഴമ്പുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് രക്ഷയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ സ്ഥാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ അനുസരിക്കൂല നിന്നെ തല്ലണം ആദ്യം ആദ്യം തല്ലേണ്ടത് നിന്നെയാ കാരണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത നീ പിന്നെ ഭർത്താവാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് നീ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ നീ ഉസ്താന്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് സമാധാനം ഇല്ല ഉസ്താദെ സന്തോഷം ഇല്ല ഉസ്താദെ വീട്ടിൽ അടിയാ ഉസ്താദെ കന്നി മൂലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന പറയണേ കന്നി മൂലയ്ക്കല്ല കുഴപ്പം കന്നി മൂലയ്ക്കല്ല കുഴപ്പം നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കയറുമ്പോ കാണാൻ ഒരു ശൈത്താൻ പെട്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നീ എന്നെടുത്ത് കളയുന്നു അന്നേ നിന്റെ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തും പറക്കത്ത് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതാബ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്തേ അനുവദനയാക്കാൻ പറ്റൂ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ ഏത് ഉസ്താദന്മാരുടെ അടുക്കൽ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ നിനക്ക് ഇതൊന്ന് അനുവദനീയമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സിനിമ കാണല് സീരിയൽ കാണൽ അനുവാദമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇനി എവനെങ്കിലും തന്ന അതിന് ആലിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്നാ നിന്റെ വീട്ടിൽ തലകണയുടെ അത്രയുണ്ട് കട്ടിലിന്റെ അത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്ക വർക്കത്തിന് എന്നിട്ട് നിനക്ക് വർക്കത്തുണ്ടായില്ല അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ആദ്യ എടുത്തിട്ട് കള മനുഷ്യ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അതാണ് നിന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാശം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ള നിന്നെ വിടൂല ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അള്ള വിടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ പെടുന്ന പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ പെടുന്ന പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തിരുത്തി കൊടുക്കടേ അവൾക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താവിന് സ്വർഗമുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന് സ്വർഗമുണ്ട് ഏത് ഭർത്താവെന്നറിയുവോ ഏത് ഭർത്താവെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു വേരാബിലെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അസ്വലാതു ഖൈറും മിനന്നൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ക് വിളിക്കുകയാ അതാ ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭാര്യ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബാത്റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതുവെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാ ആ സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് പൊതുവെടുത്തിട്ട് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്റെ ഭാര്യയിടം മുഖത്ത് കുടഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന അതാ ഭർത്താവിന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാഹുബെ എന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കൂല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സീരിയൽ കാടുന്ന കാലവാ മുടിയെല്ലാം നരച്ചു പോയ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും വയസ്സാകാലത്ത് മരണമടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മകരിവ് കഴിഞ്ഞാല് മക്കളതാ ടി വി വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെയും ജോലിയിരുന്ന് കാണലാഹുവേ വീടിന്റെ കത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകരിവിന്റെ സമയമല്ല എത്രയോ പുണ്യമായ സമയമായിരുന്നു ചെറുപ്രായം മുതൽ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ലേ വാപ്പാ ആ നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ച നീയല്ലേ ഈ മരണ സമയം എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും അമ്പതും കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ പോയിരിക്കുന്നത് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന പെങ്ങള് ഈ വയസ്സാകാലത്ത് നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഉമ്മാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും മാറ്റിക്കോ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ ജീവിക്ക പഠിക്കുവാസിയും വൈരാഗ്യവും കളവുപ്പ പ്രായം കുറയായില്ലേ മക്കളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടില്ലേ നിന്റെ മുടിയെല്ലാം നരച്ചു പോയില്ലേ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നിനക്കില്ലേ വാപ്പ എന്നിട്ടും എന്താ നീ പഠിക്കാത്തത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഈ വാതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുസ്താദേ പത്ത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾക്ക്
ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാവുസ്താദ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കിട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ വൃക്കയൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം എന്ത് വഴിയുമില്ല ഡേറ്റ് വരെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരും വാട്സപ്പിലൂടെ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി പിരിവെടുത്തവരാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ പഠിച്ചവനെ നീ ശിവയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ആരെല്ലാ പരിശ്രമിച്ചു അവർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ഇന്ന് പെങ്ങന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്തെന്നറിയുവോ സിനിമക്കാര് പറയുന്ന ഡൈലോബുകൾ പരസ്പരം മൊബൈലിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് കാണമില്ലാതെ പഠിച്ചവരയുന്നതൊക്കെ ഒരാഘോഷമായി മാറിയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായി പെണ്ണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഭർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ വരാ ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കളിക്കുകയാ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുബി അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോകുന്നു അവസാന പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബുസ്താദ് എന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എന്റെ ഭാര്യയുടെ മലദ്വാരത്തില് ക്യാൻസർ ആവസ്ഥ അള്ളാഹുബെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അള്ളാഹുബെ കാണാ സുന്ദരിയായ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരി അള്ളാഹുബേ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഇരിക്കുകയാ ആ പെണ്ണിന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ ആ മുഖത്ത് ഒരു വേദനയുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല തന്റെ പൊന്നുമോനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തനിക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് പോലും അള്ളാഹുബേ അതിന്റെ വിഷമം മുഖത്തില്ല അവസാന ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്തേ ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഗുസാദ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി എസ് സിയിലെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മക്കള് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ അടിമകളായിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് കരയുന്ന കാഴ്ച കേൾക്കുന്ന വളാപുസ്താദ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നിട്ട് മുടിയെല്ലാ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് മുഖമല്ല കറുത്തു പോയാ പല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ മക്കളെ കാണുന്ന വളാവുസ്താദ് എനിക്കല്ലാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഗതി തന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഗതി തന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ആരും അറിയില്ലല്ലോ ഇതല്ലായിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലാതെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പടച്ചിറപ്പി പരീക്ഷണം നന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാ അവസാനമാ പെങ്ങള് പറഞ്ഞു ദുസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമാ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നാളുകളായുസ്താദിന്റെ സദസ്സില് എന്റെ ഭർത്താവിനെ സമാധാനം കിട്ടാതെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഏത് സമയത്തിൽ ഏത് കോലത്തിലാ കിടന്നു വരുന്നതെന്നറിയില്ല അല്ലാ ഒന്ന് തൗപ ചോദി ചെയ്യാറ് ഒന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കാ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കാൻ ക്യാൻസർ വേണമെന്നില്ല ട്യൂമർ വന്നാലേ മരിക്കുമെന്നാരാ പറഞ്ഞത് കിഡ്നി തകർന്നാലേ മരിക്കുമെന്നാരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കാന് ക്യാൻസർ വേണ്ട ട്യൂമർ വേണ്ട പ്രഷർ വേണ്ട സുഗർ വേണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ട ഒരു തലവേദന പോലും വേണ്ട വാപ്പാതിരി ജനലൈലുന്നൽ 
ഖുലാസ ദഹിറങ്ങാലാദഗിരി അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കണ്ടാ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാ വാപ്പാ നിന്റെ ഉപ്പാന വെള്ള തുണികൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയത് നീ മറന്നു പോയോ വാപ്പോ പെങ്ങള് നന്ദത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത് നീ മറന്നു പോയോ മോളെ നീ ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവല പോലെയാ ഒരു ദിവസം നീയും പോകേണ്ടവളാടെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിനക്ക് വേണം പെണ്ണ് അതാ കവി പറയുകയാ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോയ നിന്റെ വാപ്പ എവിടെ മക്കളെവിടെ നിങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ രാത്രി കിടപ്പറയിലെ നിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കടിച്ച് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് നിന്റെ ചാരത്ത് കിടന്ന ഭർത്താവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ എത്രയോ പേരെ പള്ളിക്കാറ്റില് കൊണ്ട് കബറടക്കി നിങ്ങള് അതാ കവി ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കൊരുപാട് രോഗമുണ്ട് ൊരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഗുളിക വാരി തിന്നുന്നവനാണല്ലോ എങ്കിലും വാപ്പാ എത്രയോ പിഞ്ചു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടു വാപ്പാ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജനാസ കണ്ടവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലാതെ മറന്ന് ജീവിക്കല്ലേ ഈ ഉള്ള ചെറിയ ആയുസ് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാ പഠിക്കുവാപ്പോ അള്ളാഹുവേ അവസാനമാ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പറയുകയാ ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് ഓടി നടക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നാര മകനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്ന കാഴ്ചയാ കാരണം പൊന്നാര മകനെ സ്നേഹിക്കാ പൊന്നാര മകനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇനി ആയുസില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റൗഫെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ കോഴിക്കോട് മെളിക്ക കോളേജിന്റെ ഐസിലൊരു പെങ്ങള് കിടപ്പുണ്ട് വിവാഹം കടിഞ്ഞു അഞ്ചു മാസം പ്രായ അഞ്ചു മാസമായ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണാണല്ലോ വയറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു മാറ്റി ഇന്ന് വയറിന്റെ അകത്തൊരു മുട വന്നിട്ട് റൊപ്പേ എന്ന് നീര് കെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഓക്സിജനും വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കാഴ്ച കാണുന്നവരാ അല്ലോ മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവരെ ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാ പടച്ചവരെ ആയക്കാലും വലിയ ആയുധമില്ല സതക്കയക്കാലും വലിയ ഒരു അമലില്ല അല്ലാത്തുറത്തുൽ സർവ വിപത്തുകളെയും തട്ടിമാറ്റാൻ സതയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോറപ്പേ ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവരെത്തിനകത്തിടുന്ന സതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ കരിച്ച് കളയണേ അല്ലാ സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം തരണേ അല്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വെറ്റി ചികിത്സിച്ചാല് മാറാത്ത ഒരു രോഗം തരല്ലേ അല്ലാ പിരിവെടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ സതക്ക് കൊടുക്കുന്നവര് മനുഷ്യനും കുടുംബത്തിന് നീ കൊടുക്കല്ലറപ്പേ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ അല്ലാ 
മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സതക്കയെക്കാലും വലിയ ഒരു ആയുധമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിർത്തുകയാ ഞാൻ നിർത്തുകയാ എന്റെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഒരു ചരിത്രം പറയാതെ പിരിയണമെന്നല്ലല്ലോ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഈ സദസ്സീരിക്കുന്ന പല ഭർത്താക്കന്മാരും ഇന്ന് ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അല്ല കിടക്കണെ ഈ സദസ്സീരിക്കുന്ന പല ഉമ്മമാരും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ല കിടക്കണെ കാരണം എന്തേ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായാൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ രണ്ട് റൂമില ഭാര്യയും ഭർത്താവ് രണ്ട് റൂമില കാരണം എന്ത് നീ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് അതിനു വേണ്ടിയാ അതന്നെ നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്രായമായവർ രണ്ട് റൂമില ഭർത്താവ് കാണാൻ ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ പറയും പിന്നെ മക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കിടക്കുകളാവാ അതന്നെ അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോഴല്ലേ താങ്ങൻ തണരുമാകേണ്ടത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഉറക്കെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഇന്ന് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് അകത്തി കിടക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മയും ഓരോ ഉമ്മയും നല്ലതുപോലെ കെട്ടോണം ഓരോ വാപ്പയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഹദീജ ബിബിക്ക് പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ഹദീജ ബിബിയുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് എത്ര വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പഠിക്കും പിന്നിവങ്ങളെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്രവാചകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചു മരിക്കണ കാലം വരെ റസൂറുള്ള മറന്നില്ല മരിക്കുന്ന കാലം വരെ എന്തിന് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഹദീജ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള ഭാര്യമാര് ചോദിക്ക ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഹദീജ പറയണ എന്തിനാ നബിയെ ഹദീജ ബീബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒരു കായിഷ ബീബി ചോദിച്ചു ഇത്ര ഈ കിളവിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനിങ്ങനെ പറയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി ഹിബസല്ല മാസങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അല്പം ഇറച്ചിക്കറി കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നബി അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലി ഹിബസല്ല മാസങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കലും മുഖറബുൽ ഇറങ്ങി വരികയാ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു നടന്നുപോയ വഴിയിലെ മണ്ണാവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത പെങ്ങമ്മളെ ആരാണ് ഹദീജ എന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഹദീജ ബീബിയെ കുറിച്ച് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു നബിയേ ഹദീജ വരുമ്പോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയേ എന്താണ് ജിബിരിയിലേ ഹദീജ ഐക്യ സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരമുണ്ട് നബിയേ ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ഹദീജ ബീവിക്കൊരു കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് പറയണേ അള്ളാഹു കൊടുത്തതെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്നറിയുവോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഹദീജ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനല്ല കൊടുത്ത സമ്മാനവാ അതിനല്ല കൊടുത്ത സമ്മാനവാ കുടിമണ്ണയിലെ പെങ്ങള് ചിന്തിക്ക് നിനക്കത് കിട്ടുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കു പെങ്ങള് അള്ളാഹുവേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നടത്തിയത് 
അവസാന ഖദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു താലാർഹയ്ക്ക് 65 വയസ്സായി കെട്ടിയ ഭാര്യയെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവേ ഭർത്താവിനെ അടുത്ത് കടത്താത്ത നിസ്കാര തടമ്പുള്ള കയ്യിലെ തസ്ബീഹും പിടിച്ചിട്ട് മജ്ലിസ് നൂറിനും സ്വലാത്തിനും വഅദിനും നടക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ 65വത്തെ വയസ്സിൽ പടുവൃത്തയായ ഖദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു താലാർഹ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാസ് വയസ്സുകാരി ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ അതാ വരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാതങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ഹദീജാബീവി ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കരിക്കാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവസാന വല്ലാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മടിയിലേക്ക് തല വെച്ച് കടന്നു അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു താലാർഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ച് കിടന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു എന്തേ ഹദീജ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് എന്തേ ഹദീജ മുഖത്തെന്ത് പ്രകാശമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ലേ ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ലേ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകാ സമയമായി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഹദീജ ബി വ്രതി അള്ളാഹു തയാലാറുക അവിടെന്ന് പറയുന്നു നബിയേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ ആ റസൂൽ അള്ളാ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കെടിഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ എന്ന് ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ള ഇരുന്ന് കരയുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഹദീജ എന്നോട് നീ പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ലേ ഹദീജ നീ എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാറൊരു പരാതിയില്ല ഹദീജ പിന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതാട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം നീ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാ ഒരു പരാതിയില്ല ഹദീജ എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ലേ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുകയാണോ ഹദീജ എന്നോട് യാത്ര പറയല്ലേ ഹദീജ അള്ളാന്റെ റസൂലിരുന്ന് കരയുകയാ ിരുന്ന് കരയുകയാബിക്ക് കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ ചാടിയെഴുന്നേറ്റിട്ടല്ലാത്തൂലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ ഹദീജാബീബി എന്ന അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളവര് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയേ പോകുകയാണ് നബിയേ എനിക്ക് മൂന്നാഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പടുവൃത്തയായ ഹദീജ ബീവി തന്റെ മനസ്സിന്റെ മോഹമല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ മൂന്നാഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ മൂന്നാഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ സാധിച്ചു തരുവോ ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജ നബിയേ ഞാനതാ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മണിയറയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ റസൂൽ അങ്ങയെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പിരിയുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം നബിയേ 
എന്റെ ജനാസ കൊളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് വേണം എന്റെ ജനാസ കൊളിപ്പിക്കാബീബി രണ്ടാമതായി പറയുന്നു യാ റസൂൽ അങ്ങയുടെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ വാസനയുള്ള ഈ പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഫം തുണിക്കകത്ത് വെക്കണേ നബിയെ അങ്ങയുടെ സുഗന്ധം എന്റെ കബറിന്റെ കത്തും എനിക്ക് വേണം നബിയെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹമാ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ആ റസൂലല്ല പച്ചമണ്ണിലേക്ക് ഹദീദാട മയ്യത്തിറക്കി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാരബിയെ ഈ ഹദീദയുടെ ജനാസ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ടാട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് ഹദീജാബീബി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാ ീജാബീബി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചതല്ലാന്റെ റസൂല ലോകത്താർക്കും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമല്ലേ നിന്റെ മയ്യത്ത് നിന്റെ ഭർത്താവ് കുളിപ്പിക്കുവോ എപ്പോഴും പുതയ്ക്കുന്ന പുതപ്പെടുത്തട്ട് റസൂലുള്ള ചുംബിക്കുകയാ തന്റെ ഹദീദയുടെ ശരീരത്തെ ചേർന്ന് കിടക്കേണ്ട തുണിയാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാ മയ്യ കഫം തുണിക്കകത്ത് വെച്ച് അവസാന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കബറിന്റെ അകത്തിറങ്ങി അതിലാഹുതാലാനുകയുടെ ജനാസ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ കൈകൊണ്ട് പച്ചമണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാ പച്ചമണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാ അല്ലാ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടുകളടിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബെ ജനാസ കബറിന്റെ കത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടുകൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് റസൂലുള്ള നിന്ന് കരയുകയാ ഇങ്ങനെ വീഴുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമുമ്മ തല്ലിയും വഴക്കുണ്ടാക്കിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമല്ല എല്ലാ കിടപ്പറയിലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തീരണം പെങ്ങള് വാസിയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരണവ് വീടിന്റെ വെളിയിലെ സ്നേഹത്തോടെ നടക്കണം പെങ്ങള് പുരുത്തം ചോദിക്കാതെ മരിക്കല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ പുരുത്തമില്ലാതെ മരിക്കല്ലേ ഭാര്യയുടെ തൃപ്തിയില്ലാതെ മരിക്കല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ